హలో ఆల్ వెల్కమ్ సో ఈ రోజు మన టాపిక్ అయితే రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో రెస్పిరేషన్ అంటే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే జరిగేది ఇక్కడ మనం మామూలుగా బ్రీతింగ్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ అనే ఈ పదాలని సో మనం సినోనిమ్స్ గా మార్చి మార్చి వాడతాం సో బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను మీకు సో ఇన్షియల్ గా బ్రీతింగ్ సో బ్రీతింగ్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ సో ఇవి మనం కంబైన్డ్ గా రెండు ఒకటే అని అనుకుంటాం కానీ రెండు వేరు సో వాట్ బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే బ్రీతింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బాడీలోకి తీసుకెళ్లి బయటకు తీసుకురావడం అంటే ఆక్సిజన్ ని బాడీ లోపలికి తీసుకెళ్తాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బాడీ నుంచి బయటకు వదిలేస్తాయి సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం బ్రీతింగ్ అంటాం యాక్చువల్ గా రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకునే న్యూట్రియన్స్ ని ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి కంబస్ట్ చేసి అంటే ఆక్సిడైజ్ చేసి మనకి ఫైనల్ బై ప్రోడక్ట్స్ ప్లస్ ఎనర్జీని ఇవ్వడాన్ని రెస్పిరేషన్ అంటాం సో బ్రీతింగ్ వేరు రెస్పిరేషన్ వేరు కానీ కంబైన్ గా వాడతాము సో ఇట్స్ ఓకే సో ఈ రోజు మన టాపిక్ అయితే రెస్పిరేషన్ సో ఈ ఈ టాపిక్ లో మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసే పాయింట్ వచ్చి గ్లూకోజ్ సో గ్లూకోజ్ అనేది సో సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ఇది గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఈ గ్లూకోజ్ ని మనం ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి సిక్స్ ఓ టూ ఉపయోగించి కంప్లీట్ గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ సో సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఎనర్జీ ఇలా ఎలా కంప్లీట్ గా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది ప్లస్ హీట్ సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బ్రీతింగ్ లేదా సారీ దీన్నే మనం రెస్పిరేషన్ అంటాం అంటే ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి మనం కంప్లీట్ గా గ్లూకోజ్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తున్నాం ఆక్సిడైజ్ చేసినప్పుడు ఇవి బై ప్రోడక్ట్స్ గా వస్తాయి సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకి అట్మాస్ఫియర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ వాటర్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో మనకి ఎంత వాటర్ కావాలో బాడీలో అంత వాటర్ పెట్టుకొని రిమైనింగ్ వాటర్ ని మన బాడీ ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది ఈవెన్ ప్లాంట్స్ కూడా అంతే సో ఎనర్జీ వస్తుంది ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటిపి ఓకే సో హీట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఎక్సోథర్మిక్ అంటే ఈ హీట్ ని బయటకి ఎమిట్ చేసే రియాక్షన్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్డ్ గా రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో లైన్ బై లైన్ చూద్దాం అప్పుడు మనకి అండర్స్టాండింగ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ బ్రీత్ టు లివ్ మనం బతకాలంటే మనం బ్రీత్ చేయాల్సిందే మనం ఎందుకు బ్రీతింగ్ చేయాలి అంటే అది మన మన లైఫ్ కి చాలా ఎసెన్షియల్ మనకి ఎనర్జీ కావాలంటే మనం బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ అంటే గ్యాసెస్ ని లోపలికి తీసుకోవాలి ఎయిర్ ని బాడీ లోపలికి తీసుకోవాలి ఎయిర్ అంటే ఏంటి మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ మీ బ్రీత్ మనం బ్రీత్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్లాంట్స్ తో సహా ఈవెన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా బ్రీత్ చేస్తాయి సో అన్ని ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బ్రీత్ ఏరోబికల్ గాను అనరోబికల్ గాను ఏరోబిక్ అంటే ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకోండి అనరోబిక్ అంటే ఆక్సిజన్ అవసరం లేకుండా సో ఫైనల్ గా రెస్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు ఏటిపి అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అది ఎలాగంటే మనకి ఆక్సిజన్ వాడుకుంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది ఆక్సిజన్ వాడకపోతే మనకి తక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మన భూమి మీద ఉండే ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి అయితే ఎనర్జీ కావాలి ఎందుకు వాటి డైలీ యాక్టివిటీస్ ని అవి పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి మేబీ అబ్జార్బ్షన్ కావచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు మూమెంట్ కావచ్చు రీప్రొడక్షన్ కావచ్చు ఏదైనా గానీ వాటికి కంపల్సరీగా ఎనర్జీ అనేది కావాలంతే సో ఆర్ ఈవెన్ బ్రీతింగ్ వేర్ డస్ ఇట్ ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ మనకి ఎనర్జీ ఎంత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఎనర్జీ ఎంత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం తినే ఫుడ్ నుంచి వస్తుంది ఈ ఎనర్జీ అంతా సో బట్ హౌ ఇస్ దిస్ ఎనర్జీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ సో మనం ఫుడ్ నుంచి ఈ ఎనర్జీని ఎలా తీసుకుంటాం బయటకి సో ఈ ఎనర్జీని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తాం అన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఒకే ఎనర్జీని ఇస్తాయా ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాట్ ఎక్కువ తినొద్దు అంటాం మనకి పర్ డే వచ్చి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రం సరిపోతుంది కానీ మనం ఫ్యాట్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది 
ఆ ఎక్కువ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఫ్యాట్ లాగా మళ్ళీ మన బాడీలోనే స్టోర్ అయిపోతుంది అలా మనిషి ఒబెస్ అయిపోతాడు మనకు ఎంత వరకు కావాలో అంత వరకు తీసుకుంటే వి విల్ బీ ఇన్ ఎ వెరీ నార్మల్ హెల్తీ మనకి లీన్ మీట్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది లేదంటే ఆ మీట్ మీద మనకి ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిట్ అయిపోతూ తర్వాత చాలా కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ ఇవన్నీ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే సో డూ ప్లాంట్స్ ఈట్ అవును ప్లాంట్స్ కూడా తింటాయి కానీ ఎలా అంటే వాటి ఫుడ్ ని అవి ప్రిపేర్ చేసుకొని అదే తింటుంది అనమాట అవి వేటే వేరే వాటి మీద ఆధారపడవు సో వేర్ డూ ప్లాంట్స్ గెట్ దేర్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ చేసి అవి కాంపౌండ్స్ ని సుక్రోస్ గా స్టోర్ చేస్తాయి ఆ సుక్రోస్ ని తర్వాత గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ గ్లూకోజ్ ని మనం వాడుకుంటాం ఆ గ్లూకోజ్ ని అదే మళ్ళీ రెస్పాచ్ చేసుకొని వాడుకుంటుంది ఏటీపీగా సో వేర్ డూ ద ప్లాంట్స్ గెట్ దేర్ ఎనర్జీ అంటే ప్లాంట్స్ కి మనకి ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా వస్తుంది అదే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి అయితే అవి వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి కాబట్టి దే ఆర్ పారాసైట్స్ కాను లేకపోతే హెటిరోట్రోప్స్ అవి అంటే అవి వాటి ఫుడ్ ని అవి సింథసైజ్ చేసుకోలేవు ఫర్ దేర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ డూ దే ఈట్ ఫుడ్ ఎస్ డూ డే టేక్ ఫుడ్ అవి ఫుడ్ ని తీసుకుంటాయి యు మే వండర్ దట్ సెవరల్ క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ అరేజ్ అవుతాయి దీని వల్ల ఏంటంటే సో దే మే సీ అన్ని డిస్కనెక్ట్ అయినట్టు ఉంటాయి మనం అన్ని పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా రియాలిటీలో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం బ్రీతింగ్ అంటాం సో అవి వెరీ మచ్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ సో ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసేది సో అంటే మనం ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయడం సో ఫుడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది యానబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ బయటకు తీయడం అనేది క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్ సో మనం ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తర్వాత ఒక పాయింట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అన్ని పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అన్ని అన్నిటికీ కూడా మనకి ఎనర్జీ కావాలి లైఫ్ మనకి ముందుకు నడవాలి లైఫ్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే మనకి ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ని ఆక్సిడైజ్ చేయడం వల్ల వస్తుంది దాన్ని మన ఫుడ్ అంటాం సో ఓన్లీ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇంకా సైనో బ్యాక్టీరియా వాటి ఫుడ్ ని అవి ప్రిపేర్ చేస్తుంటాయి ఈవెన్ మనం కూడా వాటి మీద ఆధారపడతాం ఫుడ్ కోసం డైరెక్ట్ గాను లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గాను సో మనం అంతా కూడా డైరెక్ట్ గాను లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గాను ఫోటోసింథసిస్ మీద ఆధారపడతాం అంటే డైరెక్ట్ గానే సో ఇండైరెక్ట్ గానే సన్ మీద మనం ఆధారపడతాం సో కాబట్టి కొన్ని కంట్రీస్ లో సన్ ని గాడ్ గా కొలుస్తాం అనమాట ఇదే రీజన్ ఎందుకంటే వితౌట్ సన్ మనకి ఫుడ్ ఏ ఉండదు కాబట్టి సో వితౌట్ సన్ మనకి ఫోటోసింథసిస్ జరగదు ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే యానిమల్స్ ఇవన్నీ బతుకు సో ప్లాంట్స్ బతుకు యానిమల్స్ బతుకు సో ఇవి ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ గా ప్లాంట్స్ లైట్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసి దాన్ని కెమికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసి ఆ కెమికల్ ఎనర్జీని కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ సుక్రో స్టార్చ్ గా ప్లాంట్ బాడీలో స్టోర్ చేసేస్తుంది మనం గ్రీన్ ప్లాంట్స్ గురించి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్ని సెల్స్ అన్ని టిష్యూస్ అన్ని ఆర్గాన్స్ ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేయవు వేటిల్లో అయితే క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయో అది కూడా ఎక్కువ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయో అందులో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో ఈ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమై అర్థమైంది గ్రీన్ ఇంకా నాన్ గ్రీన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి ఈవెన్ ఆ ప్రిపేర్ అయిన ఫుడ్ ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్ కు ఉపయోగపడాలన్నా గానీ దాంట్లోనే రెస్పిరేషన్ కూడా జరగదు సో హోల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కి మొత్తం గ్రీన్ మొత్తం ప్లాంట్ మొత్తానికి ఫోటోసింథసిస్ అనేది మెయిన్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసే కాంపౌండ్స్ అనమాట సో ఫుడ్ అనేది మనకి ఒక ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకొక రీజియన్ కి ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతుంది బల్క్ ఫ్లో అంటాం అనమాట దాన్ని యానిమల్స్ అయితే హెట్రోట్రోపిక్ వాటి ఫుడ్ ని అవి ప్లాంట్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటాయి సో డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను సో డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకునే వాటిని మనం హెర్బియోరస్ అంటాం ఇండైరెక్ట్ గా తెచ్చుకునే వాటిని కార్నియోరస్ అని చెప్తాం సో ఎందుకంటే కార్నియోరస్ హెర్బియోరస్ ని తింటాయి హెర్బియోరస్ ప్లాంట్స్ ని తింటాయి కాబట్టి సాప్రోఫైట్స్ అంటే ఫంగే సో ఈ ఫంగే ఏంటంటే చచ్చిపోయిన వాటి మీద ఈ డీకేయింగ్ అయి అయ్యే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చుట్టూ ఫంగ్ అయ్యే లేవనుకోండి మన చుట్టూ చచ్చిపోయినవే
లేకపోతే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ వాడద్దు అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఫంగై వాటిని డీగ్రేడ్ చేయలేవు ప్లాస్టిక్ ని సో ఫంగై ఈజీగా డీగ్రేడ్ చేసేవి ప్లాంట్స్ ని ఏదైనా చనిపోయిన వాటిని ఈజీగా డిగ్రేడ్ చేయగలదు అది కెమికల్ బాండ్స్ టైట్ గా ఉండి ఇంకా చాలా కొంచెం కాంప్లెక్స్ కెమికల్ బాండ్స్ అన్నిటిని ఫంగై డీగ్రేడ్ చేయలేదు సో రీసైక్లింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గాలి అని చెప్తారు సో సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ ఇస్ అల్టిమేట్ గా మనకి ఏం కావాలి ఫుడ్ అనేది కావాలి సో రెస్పి రెస్పిరేషన్ ఫర్ లైఫ్ ప్రాసెస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈ చాప్టర్ మెయిన్ గా ఏం డీల్ చేస్తుంది అంటే మనకి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ గురించి అంటే సెల్లులో ఆ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి మనం గ్లూకోజ్ ని ఎలా ఆక్సిడైజ్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎంటైర్ చాప్టర్ సో ఈ మెకానిజం లో ఏం జరుగుద్ది అంటే ఫుడ్ అనేది సెల్లులో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది సో అప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ ఎనర్జీని సో ట్రాపింగ్ ఈ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసుకొని ఏటీపీ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఏటీపి అంటే అడినోసెన్ ట్రైఫోస్పేట్ అంటే ఇది ఒక ఆర్ఎన్ఏ అనమాట ఏటీపీ అనేది ఆర్ఎన్ఏ లాంటిది సో ఇవేంటంటే ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇప్పుడు మనం మన మన కరెన్సీని రూపాయలతో కొలుస్తాం అలానే మన ఎనర్జీని ఏటీపీస్ తో కొలుస్తాం ఎన్ని ఏటీపీస్ రిలీజ్ అయితే మనకి అంత ఎనర్జీ వస్తుంది అని అర్థం సో అదే ఫోటోసింథసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి మెయిన్ గా క్లోరోప్లేస్ట్ ఫోటోసింథసిస్ యూ క్యారియోట్స్ లో కానీ యూ క్యారియోట్స్ లో మనకి ఫోటోస్ జరుగుద్ది అదే ప్లాంట్స్ లో జరగద్దు సో ఇవి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ సైటోప్లాజమ్ లోను మైటోకాండియా లోను వెళ్ళి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి అంతే వెరీ సింపుల్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన కాంపౌండ్స్ మనకి మైటోకాండ్రియాలు సైటోప్లాజమ్ లోను ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి అండ్ ఆల్సో ఇన్ యూ క్యారియోట్స్ సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే మెయిన్ గా కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్య ఉండే బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది ఆక్సిడేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా సో అలా ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది దాన్నే మనం రెస్పిరేషన్ అంటాం సో ఈ కాంపౌండ్స్ కి ఆక్సిడైజ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ కి మనం రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ అంటాం యూజువల్ గా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి కానీ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇంకా ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ సో రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ సబ్స్టెన్సెస్ గా వాడతాం కొన్ని కండిషన్స్ లో ఆక్సిడేషన్ సెల్లులోనే జరుగుద్ది అంత ఎనర్జీ కూడా సో ఆల్ ద ఎనర్జీ కంటైనింగ్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రీగా వచ్చేది సెల్ కి సో ఒక సింగిల్ స్టెప్ లో అయితే రాదు చాలా స్టెప్స్ అందుకే మనకి మెటబాలిక్ పాత్వేస్ లేదా మెటబాలిక్ సైకిల్స్ అంటాం చాలా పాత్వేస్ ఉంటాయి అనమాట స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటాయి సో డ్యూరింగ్ ఆక్సిడేషన్ విత్ ఇన్ ద సెల్ ఆల్ ద ఎనర్జీ కంటైన్డ్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ నాట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద సెల్ ఆర్ ఇన్ ఎ సింగిల్ స్టెప్ అవి స్టెప్ బై స్టెప్ వైజ్ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీ లో ట్రాప్ అయి ఉంటుంది so it is important to understand that energy released by the oxidation and respiration is not used directly so en- evaithe energy release avutado ab direct ga manam vaadukom aa energy vachi atp lo store avutad anamata so adi manaki eppudaithe energy kavalsi ostado appudu aa energy ni manam vaadukuntam aa atp ni manam energy currency of the cell antam సో ఎనర్జీ మొత్తం మనకి ఎనర్జీ అన్ని కూడా ఆ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ కార్బన్ స్కెలిటన్ ఏదైతే మనకి రెస్పిరేషన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అది సో బయో వేరే మాలిక్యూల్ సింథసిస్ కి ప్రీకర్సర్ గా వాడుకోవచ్చు అంటే మనకి రెస్పిరేషన్ అనేది క్యాటబాలిక్ గాను ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా యానబాలిక్ గాను ఉపయోగపడుతుంది అది దాని అర్థం సో మన నెక్స్ట్ పాయింట్ అయితే డూ ప్లాంట్స్ బ్రీత్ ప్లాంట్స్ బ్రీత్ చేస్తాయా వెల్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ వైట్ సో డైరెక్ట్ సో డైరెక్ట్ గా చెప్పలేం కానీ ప్లాంట్స్ ఆల్సో బ్రీత్ కానీ మనకి ఫోటోసెన్సెస్ జరిగే జరిగేటప్పుడు జనరల్ గా ప్లాంట్స్ అనగానే మనం లోయర్ క్లాసెస్ లో మనం ఏం చదువుతాం మనకి ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయని చదువుతాం కానీ ప్లాంట్స్ రెస్పైర్ అవుతాయని మనకి ఎవరు చెప్పరు కానీ ప్లాంట్స్ కూడా రెస్పిరేషన్ చేస్తాయి లేకపోతే ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ప్లాంట్స్ కూడా ప్రతి లైఫ్ ప్రాసెస్ కి ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ప్రతి ఆర్గానిజం రెస్పైర్ చేయాలి అప్పుడే మనకి ఎనర్జీ వస్తాయి సో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా రెస్పైర్ అవుతాయి సో వాటి యొక్క దీన్ని 
వాటి యొక్క లెవెల్ ని బట్టి అవి ఎరోబిక్ గా అనరోబిక్ గా అని డిసైడ్ అవుతాయి కానీ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం విల్ రెస్పై ఎస్ ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ ఆక్సిజన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ సో అది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఈజీగా చెప్తాను నేను సో మనకి యాక్చువల్ గా ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి సిక్స్ సిఓ టు అంటే ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిక్స్ సిఓ టు అంటే ఆరు మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను ఉపయోగించి ట్వెల్వ్ హెచ్ టు ట్వెల్వ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ తోటి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ సన్లైట్ తోటి మనకి గ్లూకోజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అంటే గ్లూకోజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఉందో దాన్ని ఈ వాటర్ ఉపయోగించి రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి గ్లూకోజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్లస్ ఈ గ్లూకోజ్ ఇంకా సిక్స్ ఓ టు ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టు ఇది ఈ ప్రాసెస్ మనం ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్తాం ఈ ప్రా ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ని మనం ఫోటోసింథసిస్ ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో వచ్చి ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ సన్ డే టైమ్ డే టైమ్ ఫోటోసింథసిస్ చేస్తాయి అదే మనకి డే టైమ్ కావచ్చు నైట్ టైమ్ కావచ్చు ప్లాంట్స్ కి అయితే ఎనర్జీ కావాలి సో ప్లాంట్స్ నాట్ ఓన్లీ డే టైమ్ డే టైమ్ నాట్ ఓన్లీ నైట్ టైమ్ నైట్ టైమ్ ఇంకా డే టైమ్ రెండు టైమ్స్ లో మనకి రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది కావాలి సో ఈ రెస్పిరేషన్ కి మనకి ఏ కంపోనెంట్స్ కావాలి సో గ్లూకోజ్ కావాలి ఆక్సిజన్ కావాలి సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాం ఎనీ టైమ్ ప్లాంట్స్ విల్ రెస్పైర్ ప్లాంట్స్ రెస్పైర్ సో ఇప్పుడు జరిగే రియాక్షన్ ఏంటంటే సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సిక్స్ సిఓ టు ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టు ఓ ప్లస్ ఎనర్జీ సో ఇది జరుగుతుంది సో ఏదైతే మనకి ఆక్సిజన్ ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుందో ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుందో ఈ ఆక్సిజన్ ని ఈ గ్లూకోజ్ ని ప్లాంట్స్ అయితే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈ ఆక్సిజన్ ను ఈ కా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ మళ్ళీ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి మనకి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి అండ్ వీటితో పాటు హీట్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఇదైతే మనకి ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అండ్ యానబాలిక్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇదైతే ఎక్సోథర్మిక్ అంటే హీట్ ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇదైతే మనకి ఎక్సోథర్మిక్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి హీట్ బయటికి వస్తుంది ఇది ఎండోథర్మిక్ హీట్ బయటికి రాదు కాబట్టి ఇది ఎక్సోథర్మిక్ హీట్ బయటికి వస్తుంది కాబట్టి లేదా క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటారు ఇంకొకటి కూడా చెప్తాం మనం ఈ రెస్పిరేషన్ ని మాత్రమే సో రెస్పిరేషన్ ని మాత్రమే
యాంఫీబోలిక్ అని చెప్తాం యాంఫీబోలిక్ పాత్వే సో ఎందుకంటే యాంఫీబోలిక్ అంటే అర్థం catabolic plus anabolic so rendu untai kavatti idi amphibolic pathway so ela catabolic ante it releases energy it is energy release chestu ela anabolic ante so vit intermediates intermediate substrates with intermediate substrates manaki production ki help out of fats proteins kabatti amphibolic పాత్వే అని కూడా చెప్తాం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మనం సోఫార్ ఈ చాప్టర్ లో మనం చూసే ప్రాసెస్ మీకు ఒకసారి చెప్తాను so very beginning first manam choose edi very first step so glycolysis second step క్రప్ సైకిల్ థర్డ్ స్టెప్ ఈటీఎస్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ సో ఈ మూడు మనం స్టెప్ వైజ్ కవర్ చేస్తాం సో అదే ఏరోబిక్ అయితే ఈ మూడు వస్తాయి ఇది ఏరోబిక్ ఇప్పుడు మీకు అనరోబిక్ చెప్తాను ఒకసారి ఎనరోబిక్ లో ఏంటంటే మనకు ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు సో ఎనరోబిక్ నో ఆక్సిజన్ సో ఎనరోబిక్ లో మనకి ఏం జరుగుద్ది అంటే ఫస్ట్ లైకోలైసిస్ ఆర్ ఈఎంపి పార్పి సో దాని తర్వాత గ్లైకోలైసిస్ లో హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ సో గివ్స్ రైస్ టు పైరోవేట్ సో ఈ పైరోవేట్ కి ఫేట్ ఆఫ్ పైరోవేట్ సో ఈ ఫేట్ ఆఫ్ పైరోవేట్ లో ఇది లాక్టిక్ యాసిడ్ దాన్న కన్వర్ట్ అవుద్ది లేదా ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాన్న కన్వర్ట్ అవుద్ది సో మనకి ఈ ప్రాసెస్ అయితే ఈస్ట్ లో జరుగుద్ది సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఈస్ట్ లో జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అయితే మనకి నార్మల్ హ్యూమన్ మసిల్స్ లో కూడా జరుగుతుంది సో యానిమల్స్ వాటిల్లో కూడా జరుగుతుంది సో టోటల్ నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏటీపి దీంట్లో అయితే
నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏటీపీ వచ్చి టూ టూ ఏటీపీ అండ్ ఇది ఓన్లీ పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ అంతే సో ఈ ప్రాసెస్ వచ్చి కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఓకే సో పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ కంప్లీట్ గా మనకి గ్లూకోజ్ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ కంప్లీట్ గా సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఆక్సిజన్ యూసేజ్ కూడా ఈ లాస్ట్ ఈటీసీలోనే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ యూసేజ్ ఉండదు అండ్ మీకు ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లోను మైటోకాండ్రియాలోను ఒక కామన్ పార్టికల్ ఉంటుంది అది చెప్తాను మేము మీకు ఇప్పుడు అదే ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్ ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ లోని థైలకాయిడ్ లోను ఉంటుంది మైటోకాండ్రియాలోని ఇన్నర్ మెంబ్రీన్ లోను ఉంటుంది ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్ లేదా ఏటీపి సింథేస్ సో దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఏంటంటే ఫెర్నాండస్ మోరాన్ పార్టికల్స్ ఎఫ్ అంటే అర్థం అది ఓకే సో ఇది యాక్చువల్ గా మనం డీల్ చేయబోయే కంటెంట్స్ ఈ చాప్టర్ లో సో ఫార్ సో ఎంటైర్ గా ఇది సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే మనకి మామూలుగా ప్లాంట్స్ కి స్పెషల్ గా గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఏం ఆర్గాన్స్ ఏమి ఉండవు సో మనకి ఇప్పుడు మనకైతే లంగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రాక్స్ కి దాని తర్వాత ఫిషెస్ కి అయితే గిల్స్ ఉంటాయి కానీ ప్లాంట్స్ కి అలా ఏమి ఉండవు ప్లాంట్స్ కి ఏంటంటే స్టొమాటో ఉంటుంది అంతే లేదా లెంటిసెల్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే గ్యాసెస్ అక్కడ దగ్గరకు వస్తాయో ఆ స్టొమాటో ఓపెన్ లో ఉంటే గ్యాసెస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఫాస్ట్ గా క్లోజ్డ్ గా ఉంటే టైం పట్టుద్ది సో చాలా రీజన్స్ అవ్వచ్చు సో ఎందుకు రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ లేవు అన్నదానికి ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్ కూడా వాటి గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ కి వాటికి ఓన్ గా టేక్ కేర్ చేసుకుంటాయి సో లిటిల్ గా కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కొక్క పార్ట్ కి ఒక్కొక్క పార్ట్ కి గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది సెకండ్ ఈ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ కి అంత గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ డిమాండ్ ఏమి ఉండదు రూట్స్ స్టెమ్స్ లీవ్స్ అన్ని లోవర్ రేట్ లోనే రెస్పైర్ అవుతాయి యానిమల్స్ కంటే కూడా చాలా లోవర్ రేట్ లో రెస్పైర్ అవుతాయి కాబట్టి అంత ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు మాత్రమే లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి లీవ్స్ దానికి తగ్గట్టు అడాప్ట్ అయ్యాయి దాని నీడ్స్ ప్రకారం లీవ్స్ అనేవి మనకి ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ గా ఉంటాయి లాగా సో సో ఎప్పుడైతే మనకి సెల్స్ అనేవి ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తాయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏ కాదు సో ఆక్సిజన్ అనేది మనకి సెల్స్ కి రిలీజ్ అయిపోతాయి ఆ ఆక్సిజన్ నే మనం రెస్పిరేషన్ కి వాడుకోవచ్చు ప్లాంట్స్ సో ఈవెన్ ప్లాంట్స్ వాడుకోవచ్చు మనము వాడుకోవచ్చు సో ఇంకొక థర్డ్ గా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ అనమాట సో గ్యాషియస్ ఈవెన్ గా డిఫ్యూజ్ అవుతాయి సో ఈవెన్ ఇన్ లార్జర్ దీంట్లో కూడా సో బల్క్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ గ్రేట్ బల్క్ గా మనకి ఫ్లాట్ గా చిన్నగా ఉండే ప్లాంట్స్ కి ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిజన్ ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ అదే బల్క్ గా ఉండే ప్లాంట్స్ కి అంత ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతాయి సో ఈచ్ లివింగ్ సెల్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ లొకేటెడ్ క్వైట్ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ కి క్లోజ్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది బాగా ఎఫిషియంట్ గా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు సో ఎందుకంటే లీవ్స్ కి ఆ కైండ్ ఆఫ్ అడాప్టబిలిటీ సూట్ అవుతుంది లీవ్స్ ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా మనకి గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అదే మనకి థిక్ గా వుడ్ స్టెమ్స్ ఉంటాయి రూట్స్ ఉంటాయి అందులో లివింగ్ సెల్స్ అనేవి థిన్ లేయర్ గా ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటాయి బాత్ కి కింద సో వాటికి లెంటి సెల్స్ అనే ఓపెనింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవేంటి దీస్ సెల్స్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆర్ డెడ్ లోపల ఉండే సెల్స్ అని డెడ్ మనకి అప్పుడే మనకి మెకానికల్ సపోర్ట్ వస్తాయి యూజువల్ గా స్క్లీరన్ కైమా అంటాం 
క్లియరన్ కైమాలో డెడ్ సెల్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి అవి మెకానికల్ సపోర్ట్ ని ఇస్తాయి దాని వల్ల ప్లాంట్ నిలబడగలుగుతుంది మనం ఇంకా పారెంట్ కోలన్ కైమా పారెంట్ కైమా వీటిల్లో మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి కోలన్ కైమాలో అయితే ఎక్కువ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి ఎక్కువ ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తాయి సో ఈ ఇంటీరియర్ ఆర్ డెడ్ మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తాయి సో ఏవైతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ వచ్చి లీస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎయిర్ కొంత పార్ట్ మాత్రమే ఎయిర్ తోటి కాంటాక్ట్ లో ఉంటాయి సో అవి కూడా ఏ దేనికైతే మనకి ఈజీగా గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగాలో అవి లూజ్ గా కూడా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి లీవ్స్ లో మీసోఫిల్ సెల్స్ లాగా ప్యాలిసైడ్ ప్యారెన్ కైమా అలాగా స్పాంజీ ప్యారెన్ కైమా స్టెమ్స్ రూట్స్ అవన్నీ కూడా ఈ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్పేసెస్ ద్వారా ఇంటర్ కనెక్ట్ అవు అయి ఉంటాయి మనకి కంప్లీట్ గ్లూకోజ్ కంబర్షన్ ఫార్ములా ఇది సి సిక్స్ హెచ్ టు ఆర్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టు ప్లస్ సిక్స్ సిఓ టు ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టు ఓ ఇంకా ఎనర్జీ సో ఇఫ్ ఈ ఎనర్జీ కానీ సెల్స్ కి ఉపయోగపడితే సో ఇవి వేరే మాలిక్యూల్స్ ని సింథసైజ్ చేయడానికి కూడా ఈ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది ఈ స్ట్రాటజీనే ప్లాంట్ సెల్ ని మనం గ్లూకోజ్ క్యాటబలైజ్ చేయడానికి వాడుకుంటాం అనమాట సో అంత ఎనర్జీ కూడా హీట్ గా బయటికి రాదు కొంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో మెయిన్ గా గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం ఒక్క స్టెప్ లో జరగదు చాలా స్టెప్ వైజ్ స్టెప్ వైజ్ జరుగుద్ది లార్జ్ అనఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ ఎ కపల్ టు ఏటిపి ఏటిపి సింథసిస్ ఏటిపి లాగా సింథసిస్ అయ్యి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది సో హౌ దిస్ ఇస్ డన్ ఎసెన్షియల్ దట్ స్టోరీ ఆఫ్ ద రెస్పిరేషన్ అంటే ఏటిపి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అనేది మెయిన్ స్టోరీ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ మనకి సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట యాక్చువల్ గా సో ద కంబర్షన్ రియాక్షన్ వచ్చి రిక్వైర్స్ అంటే మనకి ఏదన్నా కాల్ చాలి అంటే మనకు ఆక్సిజన్ కావాలి బట్ సమ్ సెల్స్ లివ్ వేర్ ఆక్సిజన్ మే మే ఆర్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ కొన్ని సెల్స్ కి ఆక్సిజన్ అవసరం లేకపోవచ్చు రెస్పిరేషన్ చేయడానికి వాటినే మనం ఎనరోబిక్ పాత్వేస్ అంటాం సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆర్గానిజమ్స్ ఈవెన్ ఆక్సిజన్ అవసరం లేకపోయినా కానీ బతకగలవు వాటిని ఎనరోబిక్ పాత్వేస్ అంటారు సో దేర్ ఈస్ సఫిషియంట్ రీజన్స్ టు బిలీవ్ దాట్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆక్సిజన్ లేకపోయినా కానీ ఒకప్పుడు ఆర్గానిజమ్స్ బతికాయి అని చెప్పడానికి ఇదే మనకి ప్రూఫ్ అనమాట సో ఈవెన్ దో ప్రజెంట్ కూడా అవి ఉన్నాయి అవి అడాప్ట్ అయినాయి ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ కి ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ని మనం ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్స్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే వాటికి ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ అవుతాయో అవి ఎరోబిక్ గాను ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్ గాను మారిపోతాయి ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ లేకుండానే బతికే వాటిని ఆబ్లిగేట్ అంటాం ఆక్సిజన్ ఉంటే బతుకుతాయి లేదంటే ఎనరోబిక్ గా మారిపోతాయి ఆక్సిజన్ ఉంటే ఎరోబిక్ అవుతాయి ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్ గా మారిపోతాయి వాటిని ఫ్యాకల్టేటివ్ అంటాం ఎప్పుడు అనరోబిక్ గానే ఉండే వాటిని ఆబ్లిగేటివ్ అంటాం సో ఈ కేసులో ఏంటంటే అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లోనే ఎన్జైమాటిక్ మిషనరీ ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తాయి గ్లూకోజ్ ని ప్లస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మనకి గ్లూకోజ్ ని కాస్త పైరువిక్ యాసిడ్ లేదా పైరువేట్ గా మారుస్తాయి సో దాన్ని మనం పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం ఆ ప్రాసెస్ ని మనం గ్లైకాలైసిస్ అంటాం ఎంటైర్ ఈ చాప్టర్ లో మీకు మూడు త్రీ థింగ్స్ చాలా ఎసెన్షియల్ గా ఉపయోగపడతాయి ఒకటి గ్లైకాలైసిస్ దాని తర్వాత క్రప్ సైకిల్ దాని తర్వాత ఈఎంఎస్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి మనకి మనం మామూలుగా చదివేటప్పుడు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అని చదువుతాం కానీ మన బాడీలో సైమల్టేనియస్ గా అన్ని జరుగుతూనే ఉంటాయి దీని తర్వాత ఇది అని అలా ఏం ఉండదు మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి వన్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ స్టెప్ అన్నట్టు ఇచ్చానమాట సో మన నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో గ్లైకాలైసిస్ ఇంకా క్రప్ సైకిల్ దాని తర్వాత మనకి ఈఎంఎస్ ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ అనే ప్రాసెస్ ని మనం డీటెయిల్డ్ గా చూడబోతాం ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మీకు అర్థం అవుతుంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి నేను ఇంకా కమింగ్ వీడియోస్ లో ఏమన్నా కరెక్షన్స్ ఉంటే చేసుకుంటాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్